ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് പി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കീ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് കട്ട് ഫ്രോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് വയസ്സ് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ അളവിലാണ് ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോത്ത് അളന്ന് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് വേണ്ടി വരും ഇത് നല്ല ഇറക്കത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്ററൊക്കെ മതി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് തുണിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണിയിൽ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി മടക്കിയിടണം യോക്ക് ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷോൾഡർ ഞാനിവിടെ നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് താഴോട്ട് നാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലൈൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ടും യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് വിത്ത് എനിക്കിവിടെ ആറര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ച് ഞാൻ തയ്യൽത്ത് മൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആംബോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ആംബോളിൻ്റെ ആ കോണായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആംബോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എത്രയാണോ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് വേണ്ടത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് എടുക്കണം മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴ് ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് മതി കാരണം താഴ് ഭാഗം നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെത് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അര ഇഞ്ച് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ലെങ്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കണം റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ വളച്ച് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ കറക്റ്റ് അളവിന് ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവിനുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് തന്നെ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിലേ കറക്റ്റ് അളവിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രോക്കിൽ നിന്ന് അളവെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ബാക്കിലെ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിലെ പാർട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കുക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്കെട്ട് ഭാഗത്തിനായിട്ടുള്ള ലൈനിങ് തുണി കട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നാലായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വീതി വാക്കിനൊന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നീളം വാക്കിന് കൂടി ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ യോക്ക് ഭാഗത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ തുണി പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടുപ്പ് വണ്ണം ഒന്ന് ഈ തുണിയിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചരിച്ചൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം
അപ്പം സെയിം നീളവും വീതിയുമാണ് ഒരു പീസ് തുണിക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ട് പീസ് എടുക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസിന് കണക്കാക്കി അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് നീളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട ശേഷം നീളം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം വീതിയും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നീളവും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീതി വാക്കിന് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇറക്കം സ്കെട്ട് ഭാഗത്തിന് എത്ര വേണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ ടോട്ടലി ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ വേസ്റ്റ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഭാഗം പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ തുണി വേണ്ടത് അപ്പം എനിക്കിവിടെ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പ അടക്കം അപ്പം എക്സ്ട്രാ തുണിയുണ്ട് അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഹാൻഡ് കീ കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം വീതി വാക്കിന് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നീളം വാക്കിന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തുണി എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ പിടിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് യോഗ ഭാഗത്തിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ പീസിലോട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ കോൺ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറക്കം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എനിക്കിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാലിഞ്ചും പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും ഒരു കോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്കിവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആ കോൺ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ് ആ കോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം തന്നെ അളവ് വേണം സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹാൻഡ് കീ കട്ട് ശരിയാവില്ല ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ താഴോട്ട് ഞാനിവിടെ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താഴ് ഭാഗം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പം തയ്യൽ തുമ്പിനെ കൂടെ ചേർത്താണ് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടു ഈ രണ്ടളവ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി വേറെ ഒരിടവും മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലൈനുകൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം മുകളിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈനും ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട ശേഷം ഈ പീസ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സെയിം അളവിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടു ഒരു പീസ് ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് മറ്റു പീസും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇടണം ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ സ്കെട്ട് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതുപോലെ താഴ് ഭാഗം ഇതേപോലെ കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയാണിത് കാണാനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ
ഇനി ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആമഹോളിൻ്റെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ലീവ് വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തെടുക്കാം നല്ല വശം പുറത്തെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അരികം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആമഹോളിൻ്റെ ഭാഗവും നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിലെ ഭാഗം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ല വശം പുറത്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കെട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പീസ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ നല്ല വശം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറു സൈഡ് വരെ ഇതുപോലെ അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കണം അതോ കെട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോഗ ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ചും താഴെ അര ഇഞ്ചും ആണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി ആ കെട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലായിട്ട് വയ്ക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മറു സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലായിട്ട് കെട്ട് വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കണ്ടോ യോക്ക് ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കെട്ട് ഭാഗമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ സ്കെട്ട് ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിൻ്റെ അരികൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മറു സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും സൈഡുകൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ചിട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ലൈനിങ് തുണിയും ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് താഴ്ഭാഗവും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല തുണിയുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ നല്ല തുണിയായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല തുണിയുടെ ചീത്ത വശത്തായിട്ടാണ് ഈ ലൈനിങ് തുണി വയ്ക്കേണ്ടത് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ കിട്ടും കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗവും സ്കെട്ട് ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കണ്ടോ സ്കെട്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് യോക്ക് ഭാഗം ഇതുപോലെ വയ്ക്കണം യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പം സ്കേട്ടിൻ്റെയും യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവാണോ എന്ന് അറിയണം എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡുകളും തമ്മിൽ യോക്കിൻ്റെയും സ്കേട്ടിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡുകളും തമ്മിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്കെട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ്ക് ഈ കട്ട് ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പിൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് മെഷീൻ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ സ